pasan chicos? Ahora vamos a presentarles un pequeño unboxing de algo que me llegó de sorpresa Que creí que iba a salir la, el mes que viene Es un juego, pues el primer juego, comillas, publicado de la serie Dan Maku de Toho Project Que ahora se llama Toho Genso Rondo Bullet Ballet Vaya, es uno de, de, de ese tipo de series de, lo, de los Bullet Hell y es de, prácticamente creo que es el primer juego que se da a conocer oficialmente aquí en América. Bueno, además de que todos los juegos de Toho Project han sido Dojing Games que se publicaban libremente en, en, en exposiciones allá en Japón. Y se publicaban libremente en internet, pero bueno, detalles. Vamos a hacer el unboxing de esta edición especial. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues andando nomás ahorita una mano No tengo con qué sostener la cámara A ver Vamos a ver Mmm, qué tendrá Bueno, principalmente tenemos un mm, contenido para ella, <ríe> la fotógrafa. A ver. El disco, ¿qué más tenemos por aquí? Eso se va. soporte para las cositas fotografía <risa> el soundtrack dame dame el excelente hay un pequeñito libro de arte Vamos a ojearlo un poquito. Ah, esto, hacer esto aún menos es difícil. <ríe> Con la información de los personajes, sus diseños iniciales, un poco de arte. Bonita pierna. Marisa. Ella y Raymond son, digamos, las protagonistas principales de, de todo de todo el universo de Toho Project. Ahora tenemos a Sakuya, que es la, que es la chacha de Remilia. Y hablando de... Esta era su hermanita. Ándale. Pues, ¿Dónde está Flandre? O al menos que será personaje secreto. Ali. Sanai. Yuyuko. Ocho. Yo amo. <risa> no sé por qué siempre, siempre, siempre he tenido como que una preferencia a personajes que siempre han usado dos, dos espadas en juegos, anime, películas, etc. Siempre me ha gustado eso de usar, de usar dos espadas. Ah, Aya. Como le da pasos con esos dos con esos dos soportes en los zapatos. ¿Cómo le era? Ah, la verdad es que también tiene alitas y vuela, ¿verdad? Ay, disculpen. Ah, mira, hablando de 
la que, la que estaba perdida, Flandre. Con su lencita y sus alitas de gemas. Téngale miedo, téngale mucho miedo. Está muy precioso el libro. Este arte. Más que nada todos lo, los diseños originarios de los personajes, eh, muchos dicen que son horrendos. Pero lo maravilloso es que toda la comunidad de fanáticos ha estado aportando con, con fanas, figuras, haciendo sus propios juegos. Es algo impresionante cómo es el fandom de, de esta serie de Toho. Es algo digno de admirarse. Y sobre todo que Nipponichi Software se haya decidido en lanzar un juego físico para PlayStation 4 de alguno de, uno de la franquicia Toho. Es algo impresionante. Esta pequeña litografía. DLC. El juego y el soundtrack. Bueno, espero que les haya agradado. De hecho, voy a publicar más adelante un pequeño gameplay del juego. Sin más, hasta pronto.